primary type of relay oda next category electromagnetic induction so electromagnetic induction la nam already rendu paathirukom enna nadu electromagnetic induction uh, disc type of relay and second one is induction cup type of relay so first ipo nam enna paaka porom appadina induction disc type of relay so induction disc appadina enna so here inga paaren idu vandu energy meter oda construction correct ah adhe construction na inge eduthirukken so induction disc relay vandu almost energy meter oda principle use panni da nam operate panna porom inga enna irukum appadina there is a rotating disc the rotating disc oda da nammoda trip circuit vandu contact la irukum so indha trip circuit la inga vandu moving contact irukku lya indha moving contact la eduthu poi trip circuit kuda close panni da inga irundhu circuit breaker ku signal ah nam pass panna porom அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் யுவர் சர்க்கிட் பிரேக்கர் ஸ்டார்டட் ரிசீவிங் தி சிக்னல் फ्रॉम தி ரிலே வாட் டு யூ டு அகைன் யூ வில் கோயிங் டு ஐசோலேட் தி ஃபால்ஸ் சோன் அவ்வளவுதான் தட் இஸ் தி பேசிக் பிரின்சிபல் சோ அப்ப இந்த நம்ம இப்ப நாம என்ன பண்ணனும் அப்படினா இந்த மூவிங் கான்டாக்ட் வந்து மூவ் பண்ண போறோம் ரைட் இந்த கேஸ் இப்ப ஜெனரலா என்ன நடக்கும் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஒன்ஸ் அகைன் கரண்ட் வந்து நார்மல் கேஸ்ல இருக்கும்போது எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏதோ ஒரு ஃபால்ட் நடக்குது அப்படினா அப்நார்மல் கண்டிஷனுக்கு போகும் அப்ப சிஸ்டம்ல அப்நார்மல் கண்டிஷன் போகும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் அப்படினா தேர் ஆர் டூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்க எடுத்துக்கோம் இல்லையா இந்த கோருக்கு பேர் வந்து ஷண்ட் வைண்டிங் கீழ நாம எடுத்துக்க கோருக்கு பேர் வந்து சீரியஸ் வைண்டிங் இப்போ இந்த ஷண்ட் வைண்டிங்ல என்ன இருக்கும் அப்படினா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி சைடோட வைண்டிங் எடுத்து இங்க நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம் இப்போ இதுல என்ன ஆகும் அப்படினா கரண்ட் வந்து உள்ள எண்டர் ஆகும் இப்படி எண்டர் ஆகுற கரண்ட் வந்து நார்மலா நம்ம ரிலேவோட பிக்கப் கரண்டோட வேல்யூ விட அதிகமா இருந்தா என்ன நடக்கும் ரிலே வீல் ஆபரேட் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அப்நார்மல் கண்டிஷனுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் போகும்போது அந்த கண்டிஷன்ல என்ன நடக்கும் அப்படினா ரிலேவோட பிக்கப் வேல்யூவை விட ரிலேவோல எண்டர் ஆகுற கரண்டோட வேல்யூ வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா ரிலே வீல் ஆபரேட் அதுக்கு கீழ ரிலே ஆபரேட் ஆகாது அது நமக்கு தெரியும் ரைட் சோ சேம் கேஸ் இப்போ அப்நார்மல் கண்டிஷன் வரும்போது இங்க என்ன நடக்கும் அப்படினா இந்த வைண்டிங்ல கரண்ட் எண்டர் ஆகும் சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் பிரைமரில எண்டர் ஆகுற கரண்ட் ரைட் வைண்டிங் ஓட எண்டர் ஆகுற கரண்ட் i1 அப்படி டிஃபைன் பண்றேன் இப்போ இந்த i1 அப்படிங்கற கரண்ட் வந்து என்ன பண்ணனும் அப்படினா இட் will produce phi1 அப்படிங்கற ஃப்ளக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கரெக்ட்டா ஃபைன் சோ இந்த phi1 அப்படிங்கற ஃப்ளக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படினா இட் will induce some emf காயில் குள்ள some emf வந்து இன்ட்ரோஸ் பண்ணும் அதை வந்து நான் e1 அப்படி டிஃபைன் பண்றேன் ஃபைன் இப்போ இந்த இன்ட்ரோஸ் ஆன emf என்ன பண்ணும் அப்படினா உள்ள சர்க்கியூட் குள்ள ஒரு எடி கரண்ட் வந்து இந்த டிஸ்க்ல வந்து கிரியேட் பண்ணும் சோ அந்த கரண்ட் வந்து ஐ will call it as ie1 clear இது சப்ளை கரண்ட் இது எடி கரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் இஸ் ஓவர் அதே மாதிரி என்ன நடக்கும் அப்படினா we have one more coil that is secondary இப்போ இந்த செகண்டரியில் போகிற கரண்ட் இது வந்து செகண்டரி வைண்டிங் ஆர் அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சீரியஸ் வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் இப்போ இந்த காயில் வந்து இதில் போகிற கரண்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லெட்மி கால்ட் அஸ் ஐ டூ செகண்ட் டிஸ்கில் ரைட் அதாவது செகண்ட் வைண்டிங்கில் போகிற கரண்ட் இது ஐ டூ அப்போ இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃப்ளக்ஸ் என்னது ஃபை டூ இதில் வந்து இங்கிலீஷ் ஐடியம் ஆஃப் இ டூ அப்போ இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எடி கரண்ட் ஐ இ டூ தட்ஸ் ஆல் இப்போ இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ப்ரைமரி காயில் இருக்கு இல்லையா ரைட் ஸோ இந்த ஷண்ட் வைண்டிங்கில் இருக்கிற காயில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃப்ளக்ஸ் ஐ டூ கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி செகண்டரி காயில் இருக்கு இல்லையா சீரியஸ் அண்ட் சீரியஸ் வண்டி இதுல ப்ரொடியூஸ் ஆன ஃப்ளக்ஸ் வந்து இந்த எடி கரண்ட் ஐ ஒன் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் இந்த கவுண்ட்ராக்டிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் கிரியேட் எ டாக் ரைட் அந்த டாக் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ரொட்டேட் வந்து இந்த டிஸ்க் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கும் அவ்வளவுதான் தட் இஸ் தி பேசிக் ஆப்ரேஷன் கிளியர் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும் இதுல கரண்ட் வரும் அதே மாதிரி இதுல போற கரண்ட் இது வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ இப்போ ஐ ஒன் வர கரண்ட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து பை ஒன் திஸ் பை ஒன் வில் பி இன்ட்ராக்டட் பை ஒன் ஐ இ டூ இந்த பை டூ ஐ இ ஒன் கூட இன்ட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த கவுண்டர் இஎம்எஃப் தட் இஸ் திஸ் கவுண்டர் ஆக்ஷன் வில் கோயிங் டு கிரியேட் எ டாக் அவ்வளோதான் தட் இஸ் அப்போ டிஸ்க் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் மூவிங் கான்டாக்ட் வில் கோயிங் டு பி கனெக்டட் டு ஆர் ட்ரிப் சர்க்கியூட் ஆர் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் அப்போ அந்த சர்க்கியூட் வந்து க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா இனிஷியலாக எப்படி இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே தெரியல ரிலே வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் அப்புறம் க்ளோஸ் ஆகும் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்து சர்க்கியூட் பிரேக்கருக்கு சிக்னல் போகும் சர்க்கியூட் பிரேக்கர் எந்த ஜோன் வந்து ஃபால்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஜோன் ஐசோலேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் ரைட் ஓகே ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓவர் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன வரும் அப்படின்னா வித் இஸ் வி ஹவ் ஒன் மோர் செட்டிங் தட் இஸ் கால் ஃப்ளக்ஸ் செட்டிங் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூஸ்வ
அப்ப இங்க போய் நாம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பிரிட்ஜ்ல நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் ரிடூஸ் பண்ணி we can increase the uh, pickup value of your relay right that's all so that is the basic fundamental operation behind of induction disc relay so idha mari indoor relay ku nam sonna illa that is called induction cup relay so induction cup relay vandu eppadi act pannu appadina same operation there is no big difference so induction cup relay this is induction disc relay induction cup relay na eppadi irukum appadina we have four poles nadula enna pannu irukum appadina that is that operation also idhe vala operation na ana enna irukum nadula we are using hollow cylinder right ஹாலோ சிலிண்டர் அப்படினா சென்டர்ல வந்து என்ன இருக்கு அந்த சிலிண்டருக்கு நடுவுல ஹோல் இருக்கும். அது எதுக்காக அப்படினா ஹாலோ சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா திரும்பவும் நீங்க நார்த் போல் अगेन லெட் மீ டேக் சவுத் போல் अगेन நார்த் போல் லெட் மீ டேக் சவுத் போல் ரைட் ஆர் அதர்வைஸ் யூ வில் டோன்ட் டேக் ஓகே ஐ ஐ கோ லைக் திஸ். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நாலு போல் வந்து எடுத்துறோம் அப்படினா நடுவுல நமக்கு என்ன இருக்கு சிலிண்டர் இருக்கு தட் இஸ் कॉल्ड ஹாலோ சிலிண்டர். திரும்ப என்ன ஆகும் அப்படினா வெளியில நார்த் போலுக்கு சவுத் போலுக்கு நடுவுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா கரண்ட் ஆகும் போ ரைட் சோ நார்த் போலுக்கு சவுத் போல் சவுத் போல் சேம் சப்ளை நார்த் போல் நார்த் போல் சேம் சப்ளை அப்ப என்ன ஆகும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நடுவுல திரும்ப ரெண்டு கரண்ட் i1 i2 சேம் ஆப்ஷன் i1 பை 1 प्रोड्यूस பண்ணோம் அப்புறம் e1 அப்புறம் i1 i2 பை 2 प्रोड्यूस பண்ணோம் பை 2 வாலா e2 இட் கேம் प्रोड्यूस ஆகும் e2 வாலா என்ன ஆகும் i2 வரும் அப்ப என்ன ஆகும் டிஸ்ப்ளே இந்த ஹாலோ சிலிண்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த சிலிண்டர் வந்து என்ன ஆகும்னா ஹெட்டி கரண்ட் प्रोड्यूस ஆகும் அந்த ஹெட்டி கரண்ட்டுக்கும் இந்த போல்ஸ் ஆல கிரியேட் ஆகுற மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் கு நடுவுல என்ன நடக்கும் அப்படினா ஒரு டார்க் அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்டராக்ட் பண்ணி டார்க் கிரியேட் பண்ணி இன்டக்ஷன் கப் டைப் ஆஃப் ஃபேலர் வந்து என்ன ஆகும்னா திரும்ப ஹாலோ சிலிண்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அது என்ன ஆகும் சேம் சர்க்கிட் அப்ப மூவிங் கான்டாக்ட் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்ப எப்ப எப்ப அப்ப நார்மல் கண்டிஷனுக்கு போதோ அப்ப கூட டிஸ்க் வந்து ரொட்டேட் ஆயிடும் சர்க்கிட் பிரேக்கர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும் அதாவது ரிலே வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ரிலே வந்து க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படினா சர்க்கிட் பிரேக்கருக்கு வந்து சிக்னல் போகும் அப்ப என்ன ஆகும்னா ட்ரிப் பண்ணி விடும் as usual right so same procedure so இப்ப நம்ம இதல வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வந்தது ஒரே விஷயம் அப்படி ஒரே விஷயம் மட்டும்தான் ரெண்டு கரண்ட்டுக்கு நடுவுல என்ன ஆகும் அப்படினா இன்டராக்ஷன் பை 1 க்கும் i 2 க்கும் பை 2 க்கும் i 1 க்கும் நடுவுல ஒரு இன்டராக்ஷன் வரும் so இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க they will produce a resultant torque and the resultant torque vandu eppadi irukum appadi paathina that is directly proportional to torque usually nam eppadi calculate panuvom pi into i correct ah ana inga ethana irukku we have two different fluxes and two different currents right appo eppadi eludhuvinga we can write like this pi 1 i 2 minus pi 2 i 1 so ivanga rendu perukku nadula irukka difference tha system la vandu torque create panuvom clear so idu substitute panninga find out ungalukku enna kedaikum appadina torque will be directly proportional to you will get I'm writing that side directly. You'll get omega square pi into sine theta degree, right? So the torque is going to be maximum when the value of theta become 90 degree. Actually, in the term on the upper one, okay, now we have to substitute. Why not substitute? Why not? Pi one is equal to pi m sine omega t. Pi one is equal to pi m sine omega t plus pi again substitute. Why not? You'll get this resultant expression. Clear? That's all. So we will obtain maximum torque when the value of pi equal to 19 so this is all about induction disc relay and the induction cup relay just to try to understand the basic principle behind of this right so video irukka content undu ungalku clear ah irundha appadina channel like panna marandradinga adhe mari mudinja alavukku channel ah undu nam nam students ellarkume spread panidunga vera edhaachu ungalku doubts irundha appadina comment section layo illa enoda videos ki keela mail id kuduthirpen adhe enoda whatsapp number irukum adhula undu ungalku doubts neenga anupringa appadina adhukku separate ah na random video la solution kudukuren right so thanks for watching our videos thank you all